citoyen. Je vais juste vous proposer qu'on puisse vraiment. Je suis désolée, je vais vous demander si on peut se lever. I'd like to ask you now to stand up. Et remettre ce temps de la parole entre les mains du Seigneur. So we're just going to give this time into the Lord's hands. Alléluia, Seigneur Père éternel. Heavenly Father. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Merci pour ta présence ce matin. Thank you for your presence here in this place today. Nous l'avons vu, elle était palpable. We have felt your presence. It was tangible for us this morning. Et nous savons que ce n'est que le commencement de ce que tu veux faire. And we know it's only the beginning of what you're going to do today. Que nos cœurs soient disposés et disponibles. Let our hearts be open to you. Pour recevoir ce que toi tu veux nous donner. To receive everything that you have reserved for us today. Je suis convaincu que tu veux nous donner quelque chose. I'm convinced that you want to give something particular, special to us. Je suis convaincu que tu ne veux pas que les personnes ressortent d'ici comme elles sont arrivées. I believe, Lord God, that you do not want anyone to leave this place the same way that they came in. Tu dis que tu envoies ta parole. You send your word. Et ta parole les guérit. And your word heals us. Nous te disons ce matin, Seigneur. So we say to you this morning, Lord God. Guéris-nous par ta parole. Heal us by your word. Nous invitons ta présence, Saint Esprit, dans ce lieu. We invite the presence of the Holy Spirit right now into our lives. Qu'elle se manifeste de manière tangible encore. That the presence of the Spirit be manifested today. Tu connais les besoins de tes enfants. You know the needs of each of your children. Tu connais leur cœur. You know their hearts. Tu connais leur souffrance. You know their suffering. Tu es celui qui restaure. And you are the one who tu restores es, tu all es celui things. Qui Jesus. Guérit. You are the one who heals. Tu es celui qui transforme. You are the one who changes us. Tu es celui qui fortifie. You are the one who strengthens us. C'est pour ça que nous te faisons confiance ce matin. That's why we are put our trust in you today, Lord. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Because you are not God, a man who lies, but you are God. Et lorsque tu parles, tu agis. When you speak, you always keep your promises and you move accordingly. Que ton nom soit pur. Let your name be powerfully glorified today, we pray. Let's give him a shout of praise. Hallelujah. You may be seated. Durant cet été, all summer long, on a parlé du repos. We've been speaking about the rest of the Lord. On a parlé de la persévérance. We've been speaking about perseverance. On a parlé d'être des bâtisseurs. We've been speaking about being builders. On a parlé de l'amour conditionnel. We have been speaking about unconditional love. Et je crois vraiment que le Seigneur veut fortifier ses enfants. And I believe this morning the Lord wants to strengthen his children. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'éloigner de ces thèmes. So I'm not going to stray from these main themes that we've already heard. Parce que je crois que c'est la saison où le Seigneur veut vraiment nous fortifier. Because I believe that is the area in which the Lord wants to really strengthen us. C'est pour ça que le titre de mon message ce matin. So the title of my message this morning is this. Assis en Christ. Seated in Christ. Assis en Christ. Seated in Christ. Et j'y tiens vraiment. And I really believe this is the word of the Lord for us this morning. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi je tiens uh, assis en Christ, pas assis avec Christ, mais assis en Christ. And you will understand why in a few minutes, why I'm saying uh, as seated in Christ, not seated with Christ, parce but seated une, in Christ. Parce qu'il y a une différence. There is a difference. Je vais vous inviter à aller dans Exode, on va aller dans Exode 17. So the first scripture we're going to look together is in Exodus chapter 17. À partir du verset 8 au verset 13. We're going to read from verse 8 to verse 13, if you're following along in English. C'est un passage qui est très connu. It's just a very well-known passage, in fact. La particularité de la parole de Dieu, c'est qu'elle est profonde, c'est un puissant fond. The thing I like about the Word of God is it's so deep and so powerful. On croit avoir compris, mais en fait, euh, non. Sometimes we think we've understood everything, and then we realize we haven't. Il y a des révélations et des révélations. Because there's one layer of revelation after another. C'est pour ça que je vais par parler d'un passage qui est connu. That's why I'm going to take a verse that is probably well known to most of you. Mais dans une vision complètement différente. But I'm going to take it from a totally different perspective. Okay? On va lire, je vais lire et peut-être le pasteur Catherine va lire en anglais, je vais lire. So we're going to read verse by verse Exodus 17 starting from verse 8. Voilà. Euh, Amalek vint com combattre Israël à Rephidim. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, so Moses said to Joshua, Choisis-nous des hommes. Okay. Choisis-nous des hommes 
sort et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Verse 9. Moses said to Joshua, Choose for us men and go out, fight Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verse 10. So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek, while Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. Lorsque Moïse élevait sa main, ses mains, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Verse 11. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed. And whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et ils s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher. Du soleil. Verse 12, but Moses' hands grew weary, so they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side. So his hands were steady until the setting of the sun. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verse 13, Joshua overwhelmed and defeated Amalek and his people with the sword. Donc, comme je disais, c'est un passage qui est très connu. Like I said, you all know this passage. Très utilisé dans le cadre du combat spirituel. It's very often quoted in the context of spiritual worship, uh, warfare. Dans le cadre de l'intercession. In the context of intercession. On sait que Amalek est un ennemi féroce du peuple d'Israël. We know that Amalek was a ferocious enemy to the people of Israel. C'est pour ça que les nations aujourd'hui qui, qui, qui sont contre Israël, sont, on dit souvent qu'ils ont un peu l'esprit d'Amalek. That is why even today we recognize the spirit of Amalek in all of the nations that come against Israel. À plusieurs endroits dans la parole dans l'Ancien Testament, on voit que Israël est confronté à Amalek. In fact, in several different times of the first covenant, we see that Israel has had to confront Amalek. Saül even King Saul had to face them. Lorsqu'on parle de de Amman et Mardochée, When we spoke of Haman and Mordecai in the book of Esther, it was against Amalek. Amman également un descendant d'Amalek. In fact, Haman was a descendant of Amalek. Le Seigneur va dire à Josué, non pas à Moïse, parce que le Seigneur parle toujours avec un temps d'avance. So, the Lord said to, to Joshua, not to Moses, but to Joshua, because God always speaks ahead of time. Il va lui dire, je vais détruire Amalek du, du dessus de la terre, de la terre. Je vais effacer complètement le nom d'Amalek sur la terre. So God shows Joshua. He says to him, I'm going to destroy Amalek and erase his name from the earth. Parce qu'il savait que Moïse n'allait pas entrer dans la terre promise. God already knew that Moses was not going to enter into the promised land. Alors, l'objectif ce matin n'est pas forcément de parler de l'esprit d'Amalek. So, this morning we're not necessarily speaking about the spirit of Amalek. Ou de chasser l'esprit d'Amalek. We're not pas. here to uh, cast out the spirit of Amalek. Okay, that's not our goal. Mais comme je disais tout à l'heure, quand le Seigneur parle, il faut pouvoir aussi saisir sa pensée. But when God speaks, we really need to capture his thinking in what he says. Ça veut dire que au-delà de Amalek en termes de principauté, de nation, so even beyond the spirit of Amalek, other principalities and powers and demonic forces. Il y a aussi dans Amalek des choses qui nous concernent nous. There are even things in Amalek that apply to you and I, to en us. Tant que, en tant que individu As individuals. Il y a deux stratégies d'action d'Amalek qui sont décrites. So we're going to see two strategies, uh, two actions against Amalek. Et c'est ce qui nous concerne ce matin. And this is what we're going to apply to our own lives this morning, okay? Amalek signifie celui qui agit dans la vallée. First of all, the word Amalek means the one who moves in the valley. C'est sa définition. That's the definition of the name, Amalek. Donc le, le premier mot, la première chose, c'est la vallée. So the first thing we want to look at is the valley. La deuxième chose, c'est que le Seigneur va dire à Josué. The second thing we're going to notice is that God speaks to Joshua. Josué prend garde. And he says to him, be aware, be, take care. Parce que lorsque tu conduiras le peuple. Because when you uh, lead the people into the promised land. Et que ceux qui seront derrière seront fatigués. And the people at the end of the line start to become tired and weary. Amalek va essayer de s'attaquer à eux. That's where Amalek is going to come and try to attack them. Donc deux stratégies. So we see two strategies. La vallée, 
First of all, the valley. Et par derrière. And secondly, behind, the ones at the end of the line. La vallée. The valley. Par derrière. And the ones in the back. La vallée, c'est quelque chose qui nous concerne, nous, en tant que chrétiens. Now, when we look at the valley, we know that this speaks to us as Christians. C'est ces moments, au fait, lorsqu'on passe par ces moments qui sont difficiles. It represents the times, the periods in life where, where it, things are difficult. Où rien ne marche. Where nothing goes right. Parfois, même, on est sur le point d'abandonner, de laisser tomber. And sometimes we reach a point of just wanting to abandon everything. Ce que je qualifie de part derrière. Now, when I stop, speak about being at the end or being in the back, ce sont les moments d'inattention. I, it symbolizes the times when we're not attentive. Voilà, pour, pour X raisons, for whatever reason, je, j'ai pas, j'ai pas suffisamment veillé. I wasn't alert enough. I wasn't watching enough. J'ai pas pris garde. I wasn't attentive enough. Je suis tombé. And I fell. J'ai pas pris les bonnes décisions. I didn't make good decisions. J'ai pas fait les bons choix. I didn't make good choices. C'est des choses qui nous arrivent. These things happen to all of us. Et peut-être même ce matin, c'est les, les contextes dans lesquels certains d'entre nous se trouvent. And perhaps this morning, you yourself find yourself in one of these contexts. Dans la vallée. Either in the valley of difficulty. Ou dans des moments d'inattention. Or perhaps you're preoccupied, you're not being attentive. Lorsqu'on monte sur la montagne. So, Moses went to the top of the mountain. On nous dit que Moïse, en fait, est soutenu. Pas d'un côté Aaron et d'un autre côté Ur. And we see that Moses, is, two hands are supported on one side by Aaron and the other side by her. Je ne vais pas forcément rentrer dans le, trop, trop dans le détail par rapport à Aaron et Ur parce que le temps ne permet pas. I'm not going to go into too much detail about Aaron and her. Mais en tout cas, Moïse est soutenu par deux piliers. But we need to just recognize that Moses is supported by two pillars in the body of Christ, in the people. Aaron, qui est un peu le souverain sacrificateur en tant que, en tant que lévite. Aaron est le souverain, uh, sovereign, the high priest for the uh, Levitical tri- uh, tribe. Ur, qui est de la tribu de Judas. And her comes from the tribe of Judah. Et on sait que Christ, en fait, est le lion de la tribu de Judas. And we know that Jesus is the lion of the tribe of Judah. Donc tout ça pour dire que Moïse est soutenu par deux piliers, par deux colonnes. So Moses is being supported by two pillars. Mais malgré ça, on va dire que lorsqu'il lève les mains, And we see that when he raises his hands, Josué gagne le combat. Joshua, who is fighting the battle, is winning. Lorsqu'il baisse les mains, However, when Moses lowers his hands, Josué perd. Joshua loses, is losing the battle. Il lève, il gagne. So, he raises his hands and they're winning. Il baisse, il perd. But he lowers his hands and they're losing. On a envie de se demander qu'est-ce qui se passe, Moïse. This makes you wonder what is happening when Moses does that, right? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne va pas, Moïse? What, what's wrong with Moses? Ce que je voudrais, là où je voudrais vraiment un peu insister ce matin, the one thing I want to emphasize this morning is this. C'est que lorsque Moïse lève les mains, when Moses' hands are raised, cette victoire, nous la vivons aussi souvent. We, in the same way, can experience victory. Dans le sens où il y a des moments dans notre vie où tout se passe bien. In other words, there are times in our lives when everything's going great. À peine je prie, le Seigneur exauce. I've just made my prayer, said my prayer, and God answers it immediately, for J'ai example. besoin du travail, le Seigneur me donne le travail. And if I need a job, God gives me a job the next day. J'ai besoin du, du mari, du, d'un mari ou d'une femme, le Seigneur l'envoie. And if I need a husband or a wife, God sends it the next day. J'ai besoin d'une maison, d'un appartement, le Seigneur me donne. Or if I need a place to live, and the Lord gives it to me the next day. Parfois, j'ai l'impression que je n'ai même pas besoin de prier. Sometimes I even get the impression that I don't have to say anything in prayer. Et il le fait. God does it anyway. C'est, c'est, c'est cool. That's so awesome. Et, et, et quand on est dans cet état, dans cette dimension, and when I'm in, walking in that dimension, on a l'impression que c'est toujours comme ça que ça marche. I think to myself, it's always been like this. On a du mal à comprendre pourquoi chez les autres ça ne marche pas de la même manière. And we wonder how come it's not working like this for the other people. On se demande qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, est-ce qu'il n'y a pas un péché ou quelque chose. And you start to ask yourself, what's not right in the life of my brother or my sister? Maybe they're in sin. Et, euh, et juste pour la petite histoire, ça me rappelle en fait quand je suis venu au Seigneur. That just reminds me of a story of when I came to the Lord. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à parler en langue. I had a really, really, really hard time speaking in tongues. Je pense que j'ai parlé en langue à peu près un an après ma conversion. I believe I didn't start speaking in tongues until a year after I was converted. C'est pas faute de n'avoir pas prié. It wasn't because I didn't pray for that. Ce n'est pas faute de n'avoir pas jeûné. It wasn't because I didn't fast for that. Ce n'est pas faute de n'avoir pas demandé. 
It wasn't because I didn't ask for that. J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire. I did everything I knew to do to be able to speak in tongues. Et je me rappelle, il y avait une réunion de prière. One time then at a, a prayer meeting. Où il y avait un appel. There was a particular call. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. To receive the baptism of the Holy Spirit. Je sais plus la quantième fois où je j'allais encore à nouveau demander. And once again, in response to this call, I came forward. On a prié pour moi. One, and they prayed for me. Je n'ai pas parlé en langue. And I didn't speak in tongues. Et quelques temps après, j'ai discuté avec un frère. After this, few days later, I was speaking to one of the brothers. Et pendant la discussion, il me demande, au fait, tu, tu, tu parles en langue, Romaric? And during the discussion, he simply asked me, in fact, Romaric, did you, do you already speak in tongues? Et, euh, et je lui dis non. And I said no. Et il me dit, mais demande à Dieu. And so he said, just ask God. Et là, je me suis dit, Seigneur, accorde-moi ta grâce pour que je puisse répondre avec amour. <laughs> and then I prayed and I said, Lord, just give me grace so that I can answer this brother with love. Voilà, ça c'est pour dire que lorsque pour nous tout va bien, you know, when everything's going well for us, on a l'impression que les choses marchent comme ça. We get the impression that it's always like that. On a, on, on, et le risque c'est qu'on vienne mettre Dieu dans notre boîte. And the risk is that we put God in a box. Mais Dieu ne peut pas rentrer dans notre But boîte. But God doesn't want to be in our box, brothers and sisters. S'il en a une, c'est à nous de rentrer dans sa boîte. It's more like we need to be the one in his box. Et, et, et le risque, c'est que lorsque la vallée arrive, parce que la vallée arrivera et, et elle, elle arrive. So the risk is when you find yourself in the valley, and believe me, that will happen sooner or later. On a l'impression que Dieu n'est plus là. You get the impression that God's not with you anymore. Ça veut dire qu'à un moment, on est capable de donner un super témoignage de so, ce que Dieu a fait dans notre vie. One day, we're giving a great testimony about what God has been doing in our lives. Et à un autre moment, on, on est tenté de dire, ben, « Seigneur, tu es où? » And the next day, we're saying, « Well, Lord, where are you? » Mais la vallée, la vallée fait partie de Dieu. But listen, the valley does, is part of God's plan for our lives. Amen. Dieu est un Dieu de vallée. Because God is the God of the valley. La vallée, c'est également un lieu de souffrance non exprimée. The valley is a place of suffering that has not been expressed. Les difficultés de la vie. The difficulties of life. Des choses qu'on ne peut pas dire. The things that we cannot easily talk about. On soupire à l'intérieur de nous. And we're just groaning on the inside of us. Et des souffrances qui sont sérieuses. And sometimes there are very serious times of suffering. Et lorsque je préparais ce message, c'est vraiment ce qui montait dans mon cœur. And as I was preparing this message, this theme came recurring in, into my thinking. La souffrance des enfants de Dieu dans la vallée. I kept thinking about the suffering of God's children as they are in the valley. Mais ce que te, Dieu te dit ce matin, what God is saying to us this morning is est this. Est le Dieu de la vallée. He is the God of the valley. Il est dans la vallée. He is in the valley with us. Donc, quelle que soit la vallée dans laquelle tu es ce matin, so whatever valley you find yourself in this morning, Dieu voudrait te dire qu'il est là. God is saying to you, He is with you. Il est là. He is there. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que dans, dans, dans ce jeu de main levée, main en bas, Now what struck me when I read this part about Moses' hands raised and hands lowered, Moïse, un coup gagne, un coup, euh, un coup il perd. Bon, from time to time, bon. Joshua's winning. From another time, Joshua's being defeated. Mais lorsque Moïse s'assoit, il y a quelque chose de, de spécifique qui va se passer. But something specific happens when Moses is seated. On va dire que ses mains vont demeurer fermes. It is when he is seated that his hands remain firmly raised. Et Josué va gagner. And that's when Joshua wins the battle. La pierre sur laquelle Moïse est assise. Now the stone upon which Moses is sitting. J'aime beaucoup le nom, c'est Eben en hébreu. I like the word in Hebrew for stone, it's Eben. Eben en hébreu. Eben is the Hebrew word. Et, et, et c'est la même pierre sur laquelle Jacob a posé sur sa tête. It's in fact the same word for the stone upon which Jacob laid his head. Et il est dit que le ciel s'est ouvert. And for Jacob, it says that the heavens were opened. Et les anges de Dieu sont montés et descendus. And the angels of God were coming down and going back up on the Eben, le roc qui est Christ. Eben is in fact the rock that is Jesus Christ. Il y a une chose qui est importante de comprendre en fait. Something we need to understand. Il y a toujours une dualité dans le mécanisme de fonctionnement des choses. There's always a type of duality in the way things work. Le spirituel. You've got the spiritual side. Le naturel. And the natural side of things. Okay? L'invisible. You've got the invisible side and the le visible. Visible side. Les choses cachées. You've got the things that are hidden. 
les choses révélées. And the things that are revealed. Ce que je veux dire, c'est que toute réalité naturelle répond à une vérité spirituelle. In other words, Pardon. every natural reality is actually a reflection of a spiritual truth. Donc toute réalité naturelle répond à une vérité spirituelle. Every spiritual reality is a ref every natural reality is a reflection of a spiritual truth. Donc ça veut dire que si Moïse s'est assis, so in other words, if we see that Moses is seated, naturellement lorsqu'on s'assoit, in the natural, what happens when you sit down? Là, je pense que si deux heures, trois heures passent, if you're seated for like two or three hours, le pasteur Catherine et moi, au moment, on sera fatigué. Uh, after, if we preach for two or three hours standing up, maybe we'll be tired. Mais vous, vous allez certainement pouvoir tenir plus longtemps. But you're going to be able to stay here longer because you're seated. Peut-être certains auront un peu faim ou soif. You might get hungry. You might get thirsty after a while. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez une capacité de résistance qui est plus grande que le pasteur Catherine et moi. But one thing is certain: being seated gives you more ability to endure than being standing up like standing up like Ça, ça c'est parce que lorsque je suis debout, that is because when I'm standing up, je suis porté par mes propres forces. It is my own strength that carries my body. Mais lorsque je suis assis, However, when I'm seated, il y a une force qui me porte. There is a force, a strength carrying me. Il y a une énergie qui me porte. There is an energy that is carrying me. C'est ce qui s'est passé avec Moïse dans le naturel. And that's what we see happening for Moses in the natural realm. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé dans le spirituel. Now, at the same time, we're going to look at the spiritual realm. Et là, c'est intéressant. Je vais vraiment demander votre attention. And I really want to underline this, so please pay attention. La vallée, Dieu est dans la vallée. God is in the valley. On va lire deux passages. Deux passages. We're going to look at two verses. Ephésiens 1, du verset 18 au 21. Verset 18 à 21. Ephesians, chapter 1, from verse 18 to verse 21. Ephésiens 2. And then Ephesians chapter 2. 4 et 6. De verses, 4 à 6. From verses 4 to 6. Je, je redis Ephésiens 1. First passage is Ephesians chapter 1. Du verset 18 au verset 21. 18 to 21. Allez. Ensuite Ephésiens 2. The second verse is Ephesians chapter 2. Du verset 4 au verset 6. Verse 4 through 6. Je vais dire Ephésiens 1 du verset 18 au 21. Starting with Ephesians 1, 18. Il est dit que le Dieu de notre Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. That the Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope of, to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe, according to the working of his might, that he worked in Christ when he raised him from the dead. Et, 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 et le verset 20, qui est vraiment va être le, le plus important pour nous. Il est dit, il l'a mise en œuvre dans le Christ. Let me underline what I said in verse 20. Dans sa puissance. En le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. According to the working of his might, uh, that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand of the Father. Ephésiens 2, du verset 4 au verset 6. Now let's go to Ephesians chapter 2, verse 4 to 6. Mais, dit, mais Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. But God, being rich in mercy because of the great love, which he loved, with which he loved us, Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Il nous a ressuscité ensemble, donc avec Christ, et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes en Jésus Christ. Now look at verse six. And God raised us up with Him, with Christ, and seated us with Him in heavenly places in Christ Jesus. Donc dans le verset 1, dans Ephésiens 1, so in Ephesians chapter 1, 
La parole nous dit que Dieu a mis en œuvre sa puissance dans le Christ. The Bible says that he, God put his great might or his power at work in Christ. En le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. When he did what? Raised him from the dead and seated him at his right in the heavenly places. Dans Ephésiens 2, il nous dit And look at Ephesians chapter 2 verse 6. Il nous a ressuscité ensemble donc avec Christ et nous a fait en, asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. God raised us up with Christ and seated us with him in heavenly places in Christ Jesus. Donc d'un côté il parle juste de Christ. So the first part of the passage speaks only of Christ. D'un autre côté il parle de nous et Christ. But the last part speaks about us in Christ. La, la question que j'ai envie de poser à Paul, mais Paul, pourquoi est-ce que tu parles un coup de Christ, un coup de nous avec Christ? Mais la vérité se trouve où? On est avec Christ ou c'est Christ tout seul qui a été ressuscité? So this is the question I ask myself. Lord, are you talking about Christ and what you've done in Christ or us with Christ? Pourquoi tu ne nous dis pas tout simplement que c'est avec Christ? Pourquoi est-ce que tu fais cette distin distinction entre les deux? Why did you make this distinction? Why are you speaking first about Christ and then secondly about us in Christ? Alors, en méditant, ce que j'ai compris, c'est que dans Ephésiens 2, As I meditated, what I understood in Ephesians 2 was this. Le Seigneur vient clarifier, uh, Paul vient clarifier ce qu'il a dit dans Ephésiens 1. Paul was in fact explaining or clarifying what he said in Ephesians chapter 1. Dans le sens où Christ n'a pas été ressuscité tout seul. In other words, Christ was not just res resurrected by himself. Mais avec nous. But with us. Et c'est pas fini. But that's not the end of the story. Et j'ai besoin de votre attention. This is where I need you to really pay attention. Dans Ephésiens 2, in Ephesians chapter 2, il dit il nous a ressuscité ensemble. The Bible says that he raised up us up together with Christ. Il nous a fait asseoir ensemble. He made us sit together with Christ. Dans les lieux célestes en Christ. In heavenly places in Christ. Il nous a ressuscité avec Christ. So he raised us up with Christ. Il nous a fait asseoir avec Christ. And he made us seated in, en Christ. in Christ, with Com Christ. Comment, comment est-ce qu'il peut nous faire asseoir avec Christ et en Christ? So how does God make us sit with Christ and in Christ? Pourquoi tu ne nous dis pas juste Paul qui nous a fait asseoir avec Christ? Paul, why couldn't you say it in a much more simpler way? You made us sit down with Christ. Pourquoi tu rajoutes en Christ? Why did you add a second part to your sentence, not just with Christ, but in Christ? Et ce qui est intéressant, c'est que je peux être avec. So here's the thing: I can be with someone sans être en, without being in that mais person. Mais du moment où je suis en, but when I'm in Christ, je suis forcément avec. I'm automatically with Christ. Donc Paul va faire cette distinction qui est très importante. This is why Paul makes such an important distinction. Et, et, on, et généralement, j'étais assez surprise parce que on nous dit généralement que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Generally, we say these words, we are seated with Christ. Et je n'avais jamais entendu, alors peut-être que ça existe, mais je n'avais jamais entendu assis en Christ. Perhaps there is preaching about it, but I've never heard someone say that we are seated in Christ. Ce qui s'est passé, ce que le Saint-Esprit m'a révélé, so c'est que lorsque Christ est mort, When Christ died, le Saint-Esprit a mis en Christ l'humanité, l'humanité qui, qui était également morte par son péché, humanity, which was dead because of sin, de manière à ce que lorsque Jésus ressusciterait, so that when Jesus himself was raised from the dead, par l'action du Saint-Esprit, by the power of the Holy Spirit, qu'il ne ressuscite pas tout seul. He, he raised us up with him. Mais qu'il ressuscite également. He was not raised up all by himself. Avec l'humanité. He was raised up with all of humanity. Et parce qu'il a ressuscité avec l'humanité. And because he was raised up with all of humanity. Il s'est assis avec l'humanité. It was there that he was seated with humanity. Et l'humanité se trouve en Christ. And that's how humanity finds itself in Christ. Lorsqu'on parle de en Christ. When we're speaking about being in Christ, en grec, ça veut dire également en. The, en, en the grec, Greek en. word in Christ means in. Mais in. en, mais ce en là, but the word, c'est le en qui veut dire enceinte. Qui veut dire enceinte. enceinte. Is the same word used uh, for the word pregnant. Lorsqu'on dit que Marie était enceinte, c'est ce même en. In Greek, they say they, the Bible said that Mar Mary was pregnant. 
Ça veut dire que nous sommes dans les entrailles de Christ. We are in the uterus, in the womb of Christ. Nous so ne sommes speak. pas juste à côté de Christ. We're not just beside him. Mais nous sommes en lui. We're actually inside of him. C'est important de réaliser que nous sommes en lui. And this is very important for you and I to know that we are in Christ. Parce que lorsque tu comprends la parole déclare que vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. The Bible says that you shall know the truth and the truth shall set you free. Donc ça veut dire que lorsque tu limites ta révélation, so if you limit the revelation that you receive ta guérison God, également limitée. Your healing is limited. Lorsque tu limites ta révélation, when you limit the revelation you receive, ta guérison également limitée. Your healing, your restoration is limited. Et il y a un passage très intéressant dans la parole que j'aime beaucoup, on n'a pas besoin de l'afficher. There's another verse that I really like. We're not going to put it on the screen, though. Qui nous dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. It's the verse that says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ce qu'on entend souvent, c'est le pardon des péchés. So we often hear speaking about the forgiveness of sin. Mais jamais ou très peu la, purif la purification de nos iniquités. But we don't talk as much about being purified from our sins. C'est pour ça que la volonté de Dieu n'est pas juste de te pardonner. So the will of God is not just to forgive sin. Mais de te purifier de toutes iniquités. But to purify, to cleanse you from all sin. Te pardonner de tes péchés, ce n'est qu'une étape. The first step is the forgiveness part. La, la seconde étape, c'est de te purifier de toute iniquité. But the second part is being cleansed, being purified from every iniquity. Et c'est important de comprendre ces deuxième étape. And it's very important to understand the second step. Parce que lorsque je reste juste sur le pardon des péchés, if I'm only going to remain focused on the forgiveness, j'ai des pensées, des images qui reviennent. The thoughts will come back, the bad pictures will come back into my mind. Et je me demande même si le Seigneur m'a vraiment pardonné. And that's when I start to ask myself, well, did the Lord really forgive me? Et je redemande encore pardon. So I ask him again, would you forgive me? Je redemande encore pardon. And I ask him again, will you forgive me, Lord? Je redemande encore pardon. And I ask him again, would you please forgive me, Lord? Demi révélation égale demi délivrance. In other words, half a revelation means half of a deliverance. Mais lorsque je comprends que le Seigneur veut laver ma conscience de de, des traces du péché. But when I understand that the Lord wants to wash my conscience clean of every trace of sin. Je comprends que le pardon du péché n'est qu'une un, étape du processus. I realize that forgiving, forgiving my sin is just the first step of the process. C'est important d'aller au bout des choses. And it's very important to understand both steps. To go all the way. C'est pour ça que c'est une chose de dire que je suis assise avec Christ. That's why it's one thing to say that I am seated with Christ. C'est autre, une autre chose de dire que je suis assise en Christ. But it's a totally different thing to say that I'm seated in Christ. Ça fait toute la différence. That is a difference that we need to get a hold of. Moïse ne pouvait que s'appuyer sur Christ ou encore s'asseoir sur Christ. Moses could only sit on the rock on Christ. Parce que Christ n'était pas mort. Christ had not yet died for sin. Christ n'était pas mort. Pour qu'il soit, s'il avait fallu qu'il soit en Christ, il fallait que Christ meure. The only way to be in Christ is once that Christ has been dead and risen. Donc, ça veut dire que si Moïse s'est juste appuyé sur Christ, so if Moses sat on or leaned on the Lord, et qu'il a eu cette victoire, and he was able to see this victory, à plus forte raison nous, how much more can you and I see qui victory? Sont dans ses entrailles, because we are seated in His womb, inside of Him. À plus forte raison nous, how much more can we walk in victory? Et je pense que c'est ce que le Seigneur voudrait qu'on saisisse ce matin. This is what the Lord really wants to engrave in our hearts this morning. Le fait d'être assis, being seated, c'est une position d'autorité. It means you have a position of authority. Une position de royauté. A position of royalty. Le fait d'être en, and the fact of being in Christ, me rend complètement invisible. Means that I am totally invisible. Ça veut dire que lorsque les épreuves arrivent. That means that when I encounter trials, lorsque je suis dans la vallée, when I'm in the valley, je suis porté, I'm carried, et invisible, and I'm invisible in front of the enemy. Je suis porté parce que je suis assise, I am carried because I'm seated, et invisible parce que je suis en Christ. And I'm invisible because I'm in Christ. Dans la question que je te pose ce matin, so here's the question I would like to ask you this morning. Est-ce que tu as conscience, are you truly aware, que tu es assis en Christ, that you are seated in Christ? Est-ce que tu en as conscience? Do you know this truth? Lorsque je suis assise en lui. When I'm seated in Christ, j'ai l'assurance de tenir ferme devant l'épreuve. I have the assurance that I can stand firm in my trials. Mm. 
Lorsque je suis assise en lui, when I'm seated in Christ, ce n'est plus moi qui porte. I'm not the one carrying the load. Ce n'est plus moi qui combat. I'm not the one doing the warfare. Mais c'est lui qui combat It's pour moi. He who is fighting for me. Lorsque je suis, je suis assise en lui, when I'm seated in Christ, j'expérimente le repos. I can experience the rest of the Dans Lord. le combat et face à l'adversité. Even in spiritual warfare, even in adversity. Je suis Z. I am totally calm. Est-ce que tu as conscience que tu es assise en lui? Do you realize, brothers and sisters, that you are seated in Christ? Est-ce que tu as conscience que tu es assise en lui? Are you aware that you are seated in Christ? C'est ce que le Seigneur veut te dire ce matin. This is what the Lord is saying to us this morning. Parce que si tes épreuves sont difficiles, si tu es au point où tu veux lâcher, tu n'en peux plus. If you find yourself in a trial and you're just about ready to give everything up. Peut-être c'est parce que c'est toi qui les portes. Perhaps it's because you're carrying the weight of the load. Peut-être c'est parce que c'est toi qui les portes. Perhaps it's because you're carrying the weight. Parce qu'il est là, il est le Dieu de la vallée. But because God is with you, he is the God of the valley. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Can I tell you a story? Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Yes. Alléluia. Il y a cette histoire qui est racontée dans la parole. There's a story I love in the Bible. Le roi d'Assyrie. When the king of Assyria qui vient s'attaquer au roi de Juda. Comes to attack the king of Judah. Alors, juste avant d'aller plus en détail par rapport à cette histoire, je vais juste poser le contexte. I'm just give you the context before I explain the details. Dans la parole, lorsque les, 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 les nations s'affrontaient, in the word of God, when two nations were confronting each other in battle, ce n'était pas juste des combats physiques, It was not just for in the physical combat. Avec des armes physiques. With uh, physical weapons. Avec des personnes physiques. With physical people. Mais c'était des combats autorité contre autorité. But it was also a, a warfare, one authority against another authority. Principauté contre principauté. Or one principality against another principality. Puissance contre puissance. One power against another power. Dieu contre Dieu. In other words, God against gods. Ça veut dire que la nation qui gagnait dans un combat, so the nation that would win in the warfare, son dieu était reconnu comme le dieu qui était supérieur à tous les autres dieux. Would be recognized as the nation having a god superior to any other god. C'est pour ça que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, that's why when the people of God left Egypt, par un dieu grand et puissant, led by a great and mighty god. Toutes les autres nations étaient terrifiées. All of the other nations were absolutely terrified. Ils se sont dit, on n'a jamais vu ça. Because they said, we've never seen a God like this. Un, un Dieu qui délivre son peuple avec autant de puissance. A God that delivers his people with so much power. Ça, on l'a jamais vu. We had never seen that. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? So what happened for the people of God? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des, des, des nations qui ont décidé de faire une forme de coalition. So, uh, there were nations that made a sort of alliance. De se mettre ensemble. They were unified. They en came disant, ce Dieu-là, il est trop grand, il est trop puissant. Because they said to themselves, the God of Israel is too great, he's too powerful for us. Il faut qu'on forme un bloc. We need to be united. We make a, an alliance. Pour pouvoir l'affronter. In order to confront this God. Donc, les nations se sont réunies avec leur Dieu. So that's why all the different nations came together with all their different gods pour pouvoir affronter le peuple d'Israël. To confront the people of Israel. Mais il y a une nation qui a qui s'est dit malgré que vous soyez vous formez un bloc et malgré que vous soyez nombreux. There was one nation who said at that time even though you are creating a united front. Ce Dieu là est beaucoup trop puissant. Even if we do that we still know that that God is too powerful. Même si je m'allie à vous So if I become an ally with all of you, je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner. I'm still not sure that we can defeat this powerful God. Alors il a trouvé une stratégie. So this nation looked for a strategy. Pour infiltrer le peuple d'Israël. And their goal was to infiltrate Ce the sont people. Les Gaba of God. Les the Ga uh, Gabonites, I think. In pour English. infiltrer le peuple d'Israël. They disguised themselves in order to infiltrate the people Qui of God. Qui a devenu leur esclave. And they pretended that they wanted to be the slaves of Israel. Parce qu'ils se sont dit, lorsque je serai en eux, Because they said to themselves, if I am in them, ou, ou encore caché en eux, if I am hidden by the people of God, lorsque l'ennemi viendra, when the enemy comes, il ne me rencontrera pas moi. They won't see me. 
Mais il rencontrera la puissance go, du, du Dieu d'Israël. Ça veut dire que lorsque je me cache comme ça derrière le pasteur Catherine, so when I hide behind Pastor Catherine je sais que lorsque l'ennemi viendra, when the enemy comes, il ne verra pas moi. He won't see me. Mais il va rencontrer la puissance du Dieu du pasteur Catherine. La puissance du Dieu du pasteur Catherine. C'est pour ça que je veux te dire, ne sous-estime pas la grandeur du Dieu que tu sers. So never the and the power of the God that you serve. Ne sous-estime pas la grandeur du Dieu que tu sers. Never the of the God that you know and serve. Le Dieu que tu sers est grand et puissant. Because the God that you serve is great and mighty. Peu importe tes épreuves. No matter what trials you go Peu importe through. ta vallée. No matter what valley you're going through. Il est grand et puissant. He is great and mighty. Et si je continue dans cette histoire. Now if I continue the story about the Gabonites. J'étais en train de vous parler en fait du, du, du roi d'Assyrie. I was first talking about the king of Assyria. Qui vient. So he comes. Vers le roi de Juda. And he wants to attack the king of Judah. À l'époque c'est Ézéchias qui était roi de Juda. At the time uh, Hezekiah was the king of Judah. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'à cette époque-là, lorsque une nation gagnait contre une autre nation, when one nation wanted to attack another nation, son Dieu était reconnu comme le Dieu le plus fort. If that nation won, it was his God recognized as the most powerful God. Et d'autres nations, d'autres nations se soumettaient même à son Dieu. And other nations would come and submit to that powerful God. À cette période-là, le peuple d'Israël était très fragilisé. Now, At the time, the people of Israel were in fact quite fragile and weak. À cause du péché, de la désobéissance. Because of their sin, because of their disobedience. Israël était divisé en deux. Israel had been divided into two kingdoms. D'un côté Israël. One side there was Israel. D'un autre côté Judas. And the other side was Judah. Le roi d'Assyrie arrive. So, here comes the king of Assyria. Il avait déjà combattu un certain nombre de territoires. He had already won and conquered a certain number of territories. Il arrive donc devant le roi de, 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 de Juda. He comes to the king of Judah. Il lui dit, il dit, Ézéchias. And he says this, Hezekiah, listen. Ézéchias, rends-toi. Surrender to me. Ne m'oblige pas à venir te chercher, rends-toi, Ézéchias. Don't make me come and fight you. Rends-toi. Just surrender. Regarde ce que j'ai fait aux autres rois. Look what I've already done to the other kings. Sur qui tu as plus ta force Who are you going to depend on? Where do you get your strength? Ezekias, rends-toi. So just surrender, Hezekiah. It'll be much easier. Tu as pu peut-être ta force sur ton Dieu. You have perhaps even offended your God. Qu'est-ce que ton Dieu peut faire pour toi? So how can your God defend you? Regarde ce que j'ai fait des autres dieux. Look at what I did to the other gods. Et de la même manière, lorsque nous sommes dans cette vallée, you know, in the very same way, when we find ourselves in a valley, on entend cette voix. We can hear the same voice in our heads. Qui quelque part méprisante. That causes us to be um, distrusting of God. Qui nous dit mais pourquoi tu te bats? You hear this voice that says to you, why bother fighting? Tu dis ça sert à quoi que tu te battes? What purpose does it serve if you fight? Regarde depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, ta look, vie n'a pas changé. Look what has happened since you gave your life to Jesus. Your life didn't even change. À quoi ça sert de te battre? So what good does it do to fight? Laisse tomber. Just forget about it. Arrête de prier. Stop praying. Arrête de gêner. Stop fasting. Arrête d'aller à l'église. Stop going to church. Ça ne sert absolument à rien. It serves no purpose. Jour et nuit. Night and day. On entend voice cette voix. Comes to hassle you. Qui vient? It comes. Qui nous injure? It insults us. Qui injure notre Dieu? It insults God as well. Qui nous traite d'incapable? And makes us think we're not able. Qui traite notre Dieu d'incapable? And, keep, and makes us think that our God is not able. Et là, Ézéchias crie à Dieu. That's where Hezekiah lifted his voice unto Ezekiel the Lord. Ézéchias déchire ses vêtements. He tore his garments. Dans la peur, il crie à Dieu. He raises his voice. He cries out to God. Et dit Seigneur, est-ce que tu, tu n'entends pas ce qu'il dit de toi? And he says, Lord, don't you hear what they're saying about you? Seigneur, tu n'entends pas ce qu'ils disent de toi? Don't you hear what they're saying about you? Et de la même manière, dans, notre, dans nos épreuves et dans cette vallée, on crie à Dieu. That happens to us in our trials. We cry out to God. Seigneur, tu n'entends pas comment ces situations te manquent de respect? Don't you hear what's happening, Lord? How they don't respect you? Tu n'entends pas ce que cette situation dit de toi? Don't you hear what they're saying about you, Lord? Tu ne vois pas ce qu'elle fait de ma vie? Don't you see what's happening in my life, Mais Lord? Mais Seigneur, parle! Speak to me, Lord. Fais quelque chose. Do something, Lord. Seigneur, fais quelque chose. Lord, do something. Ézéchias a crié à Dieu. 
Et là, je me dis, le, le Seigneur va forcément agir d'une manière And that's when I realized God is going to move one way or another. Terrible, parce que quand je fais le film en fait de, de, de l'histoire du peuple d'Israël. When I imagined the story of the people of Israel. Et je regarde pour la sortie d'Égypte. When I considered how they came out of Egypt. Il envoie Moïse. The Lord sent a deliverer to him. Pour Sodome et Gomorrah, il envoie ses anges. Named Moses. When they came out of Sodom and Gomorrah, the Lord sent angels to bring them out. La parole va déclarer que pour faire tomber les murs de Jéricho. The Bible shows us that the Lord himself made the walls of Jericho fall. Le général de l'armée de l'Éternel a combattu aux côtés de Josué. And the general, the, the Lord of hosts, the Lord of the heavenly armies was fighting with Joshua. Devant Goliath, even before Goliath, il envoie David. God sends David. Alors là, je me dis, le Seigneur va, va déferler une armée d'anges. So I know that in our combat, the Lord will send an army of angels. Parce qu'il ne s'agit pas juste de son peuple. Because it's not just a question of his people. Mais il s'agit de lui également de sa puissance. It is a question of his reputation and his power. Hezekiah crie à Dieu. So when Hezekiah cried out to God. Comme toi et moi nous pouvons crier à Dieu. Like you and I we can cry out to God. Et le Seigneur va dire à Hezekiah. And this is what the Lord says to Hezekiah. Hezekiah calme-toi. He says, Hezekiah settle down. Calme-toi. Settle down. Calme-toi Hezekiah. Settle down. Cette situation ne nécessite même pas que je j'envoie mes anges. Calme-toi, Ezekiel. This situation, this battle, does not even require that I send in my angels. Et quand il dit calme-toi, c'est également prends conscience que tu es assis. When God says, calm down, settle down, He's actually saying, be aware that you are seated. Prends conscience que tu es assis. Be aware that you are seated. Prends conscience que tu es assis. Be aware that you Are seated. Parce que ce que moi je vais faire, because what I'm going to do, says the Lord, le roi d'Assyrie est tellement insignifiant à mes yeux, because the king of Assyria has no importance in my que eyes. je vais juste envoyer un souffle et il va disparaître. All I'm going to do is breathe my breath and he will disappear. Juste un souffle suffira pour just le faire the disparaître. breath of my nostrils will make that enemy disappear. C'est pour ça que le Seigneur te dit calme-toi. That's why the Lord is saying to us today, settle down. Prends conscience que tu es assis. Be aware of the fact that you Prends are seated. Prends conscience que tu es assis. Seated in Christ. Je vais juste envoyer mon souffle. I'm just going to send my breath. Et les choses vont changer. And that is what will make things change. Et les choses vont changer. Things will change. La parole déclare, j'ai pas j'ai pas noté le verset. I don't have the exact verse, but I know the Bible says this. Que lorsque l'ennemi vient When the enemy comes, je dis lorsque l'ennemi vient. When the enemy comes, comme un vent violent, like a mighty rushing wind, l'esprit de Dieu le met en fuite. The spirit of the living God sends him running. Je spécifie lorsque l'ennemi vient. I want to say specifically when the enemy comes. Parce que dans beaucoup de traductions, c'est marqué lorsque l'ennemi vient comme un vent violent. Non, c'est pas l'ennemi qui vient comme un vent violent. In fact, some of the translations put the comma in the wrong place. And the verse says, when the enemy comes like a flood, comma. But in fact, it's when the enemy comes, comma, like a flood, God will come. Il vient juste. He will come. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit comme un vent violent. And that is when we see the Spirit of the living God moving like a mighty wind. Nous ne devons pas donner la puissance à l'ennemi parce que c'est notre Dieu qui est puissant. We can't attribute the power to the enemy. Puissant. God is powerful. Si tu crois que ton Dieu est puissant, We serve a powerful God. Je vais t'inviter à te lever. If you believe that you serve a mighty God, stand up with me, please. Notre Dieu est grand et puissant. Because God is great and mighty. Notre Dieu est grand et puissant. He is great and mighty. Alléluia. Thank you, Jesus. Je crois que ce matin, ce que le Seigneur veut faire, c'est ah, il faut passer Catherine sur piano. Ce que le Seigneur veut faire vraiment. What God wants to do this morning is something very particular. Le Seigneur veut vraiment restaurer, fortifier. He wants to restore and he wants to strengthen his people. Pendant le temps de préparation, je voyais vraiment beaucoup de personnes dans cette vallée. I saw a lot of people as I was preparing. Many of you are in the valley. Et le Seigneur veut restaurer. And the Lord wants to restore you this morning. Il veut restaurer ce, ce matin. He wants to restore you this morning. Je voyais même dans l'esprit une personne qui croulait dans les dettes, sous les dettes et ne savait plus comment faire. In the spirit, I saw one person, in fact, struggling under the weight of financial debt. Le Seigneur veut te restaurer. The Lord wants to restore you today. Donc l'appel en fait ce matin, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans cette vallée. The call to the altar this morning is for those of you who are in the valley. 
dans cette vallée où on ne peut plus exprimer. This valley where you can't even find the words to express. C'est ça le premier appel. So that's the first call to the altar. Le deuxième appel, j'ai parlé des moments d'inattention, sont des personnes qui à un moment donné ou peut-être le sont actuellement. The second call is for those that I spoke of. I refer to those who are not paying attention, who are distracted, who are behind. Dans des situations difficiles qui sont peut-être de leur fait. Perhaps in a trial or in a difficult situation because of your own actions. Et qui n'arrivent pas à se libérer et recevoir la grâce de Dieu. And for some reason you can't get free. You can't seem to receive the grace of God. Donc pendant que j'arrive au thème de mon message, je vais laisser l'équipe de louange nous faire entrer dans ce moment. So I would like the worship team to come up to lead us as we have a time of prayer. Euh, je vais appeler l'équipe de prière. And we were going, we were going to have people on the prayer team available to pray with you through the valley and through the difficulties that you're facing. Et que le Seigneur vous bénisse. God bless you richly. Thank you for your attention. <laughs>